So, wir beginnen damit einfach mal ein Textfeld für unsere Überschrift einzubauen. Das können wir hier aufziehen mit dem Button Textrahmen einfügen. Dann können wir Rechtsklick machen und Text bearbeiten. Und dann schreiben wir hier einfach. Dies wird ein super Artikel. So. Wie wir Text formatieren, das zeige ich das nächste Mal. Das macht nämlich auch mit Formatvorlagen, wie es einige aus Word kennen. Allerdings ist es hier wesentlich wichtiger, dass ihr die einhaltet. So. Weiterhin haben wir hier Form einfügen. Da stehen uns Standardformen wie der Kreis oder das Rechteck oder ein Halbkreis, Pfeilsymbole, diese hier, zack. Und was gibt sonst noch zu sagen? Puzzleteile haben wir hier übrigens auch, sowie spezielle Zeichen. Fürs Flussdiagramm gibt es auch was. Machen wir es mal so. Gut, jetzt ordnen wir das alles noch schön an. Und haben damit schon mal schöne Bilder. Wenn man jetzt noch eigene Bilder hinzufügen möchte, zieht man hier einen Rahmen auf. Dann erscheint hier ein X zum Zeichen, dass hier noch nichts vermerkt wurde. Und mit Rechtsklick und Bild laden kommt ihr dann an eure eigenen Bilder. So, wählen hier Pictures, Portal 2, Space, aus. So, jetzt seht ihr, dass das Bild leider etwas abgeschnitten ist. Das können wir ändern, indem wir entweder sagen, Bild an Rahmen anpassen, dann wird das so und verändert sich proportional, wodurch, wie ihr hier seht, ein Teil des Rahmens auch nicht ausgefüllt wird. Oder umgekehrt, Rahmen an Bild anpassen. Jetzt können wir das Bild mit Aperture Science zum Beispiel hier nach unten setzen. Oder hier hinsetzen. Mit Rechtsklick Eigenschaften oder kurz F2 könnt ihr hier auch die genaue X- und Y-Position, Breite und Höhe einstellen. Die Anordnung die Form, und zwar, dass äh, ein umfließender Text gestaltet wird. Das zeige ich euch in einem anderen Teil. Proportional an Rahmen anpassen. Bildeffekte, zum Beispiel Helligkeit, könnt ihr verändern. Was bei diesem Bild allerdings nicht nötig ist. Deswegen ziehen wir das wieder rüber. Wir können es schärfen. In Graustufen umwandeln. Und natürlich auch verwischen. So. Ich bleibe mal bei Schärfen und Graustufen. Okay. Das dauert einen kleinen Moment. Dann rechnet das Bild selbstständig um. Und zack. Farben. Das zeige ich euch am besten anhand eines anderen Objekts. Beispielsweise kann man die Farben ändern auf schwarz oder blau, sowie die Deckkraft oder auch Transparenz genannt, umstellen. Dann gibt es des Weiteren noch diese Form. Wir können hier Eigenschaften festlegen, zum Beispiel den Rotationswinkel und die Anzahl der Ecken. Zack. Neues Objekt, das dann auch so aussieht. Das lösche ich jetzt aber Mal wieder, weil das brauchen wir alles nicht. Es wird sonst zu unübersichtlich. Das heben wir uns auf. Und unser Portal-Bild, das darf nicht fehlen, das ist unmöglich. So, dann haben wir hier noch eine Linie, die wir einfügen können. Mit der Steuerungstaste bekommen wir nur gerade Winkel raus, wenn wir die halten beim Ziehen 0 Grad 
15 Grad, 30 Grad, 45 Grad und so weiter und so fort. In unserem Fall wähle ich eine Linie mit 0 Grad. Mit diesem Knopf können wir eine Visierkurve ziehen. Die sieht so aus, man klickt irgendwo, verschiebt dann die Linie und die wird dann so rund gezogen. So, wenn man klickt und dann mit gedrückter Maustaste zieht, dann verzieht sich diese Kurve so. so. Gut. Wenn man hier dann doppelt klickt, na komm. Oder links klickt, dann wird dieses Fenster auch geschlossen. Und diese Kurve auch. Eigenschaften können wir schließen. So. Dann haben wir alle Zeichenobjekte durch, außer vielleicht noch die Freihandlinie. Mit denen wir schön schreiben können. Hier machen wir auch noch einen I-Punkt drüber. So. Der jetzt allerdings nicht mehr zur Schrift dazugehört. Aber wie wir Objekte gruppieren, das zeige ich euch in einem anderen Video.